మన ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మా శైలందరికీ సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం మీ అందరికీ దివాళీ పండుగ శుభాకాంక్షలు చేసుకుంటూ ఎందుకంటే మా ఇంట్లో నన్ను కాలవని వరు అందుకే షోలోనే కాల్ చేస్తున్నా ఇంట్లో మా ఆవిడ మా బాబు వాళ్ళే టపాకాయలు కాలుస్తుంటారు సో మరి ఈ పండుగ మనం ఎంతగా గొప్పగా జరుపుకుంటాం ఈరోజు మీకోసం ఒక మంచి స్వీట్ చేసేసుకుందామా దీపావళి పండగ అనగానే చిన్నప్పుడు టపాకాయలు తెచ్చుకొని కాలుస్తూ ఉంటాం కొంచెం పెద్దగా అయిన తర్వాత కొంతమంది బాగా కాలువాలని ఇష్టపడతారు ఇంట్లో పిల్లలు వచ్చేస్తారు ఇంటి చుట్టుపక్కల పిల్లలు అందరూ కాలుస్తూ ఉంటే పెద్దవాళ్ళం వాళ్ళకు ప్రొటెక్షన్గా నుంచోవడం అలవాటు అయిపోయింది కానీ ఒక దీపావళి అనగానే జీవితంలో ఒక వెలుగుని తెచ్చుకోవడం అనేది కూడా ఒక మాట చాలామంది దీపావళి అంటే ఇంటి పైన ఇంటి చుట్టూ లైట్లు అన్నీ పెట్టి వెలిగిస్తే చాలనుకుంటారు పండగ ఎందుకంటే మన చరిత్ర చూస్తే అది నిజానికి మనుషులందరిలో ఒక వెలుగు తీసుకురావడంగా మనం దివాళి సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం ఏ పండగ చూసినా దానికి ఒక అర్థం ఉంటుంది మన జీవితంలో వెలుగు రావాలంటే ఏంటి మనం చక్కగా చదువుకోవాలి మనలో జ్యోతి వెలగాలి అంటే జ్ఞానం అనేది పెరగాలి సో అందుకనే చాలాసార్లు మా బాబుకు చెప్తూ ఉంటా నాకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ కూడా పిల్లలకి ముఖ్యంగా ఎక్కడ వెళ్ళినా కొన్నిసార్లు స్పీచ్ ఇవ్వాల్సి వచ్చినా కానీ చెప్తాను ఏంటి అంటే మనం పుస్తకాలు చదివితేనే మనకి ఆ జ్ఞానం అనేది వస్తుంది ఒకటి విజిటమ్ వేరు ఈ చదువుకునే పుస్తకాల నుంచి వచ్చేది అయితే మన లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మనకుంటే మనకి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి మనకు వస్తుంది కానీ పుస్తకాల్లో ఎన్నో వేల మంది వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కూడా రాస్తూ ఉంటారు దాన్ని చదవడం వల్ల మనకి తొందరగా ఆ జ్ఞానం అనేది వస్తుంది ఈరోజు వంటల్లో జ్ఞానం చూసుకుందాం చాలా సింపుల్గా మనం శనగపిండితోటి మనం బజ్జీలు పకోడాలు ఇలాంటివన్నీ వేసుకుంటాం పండగ వచ్చిందంటే ఫ్రెండ్స్ అందరూ వస్తారు దాంతోపాటు స్వీట్లు ఈ హాట్లు చేసుకుంటాం అందులో మన శనగపిండి చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర వహిస్తుంది ఈ శనగపిండితోటి లడ్డూలు చేసుకుంటాం మోతీచూర్ లడ్డు అన్న ఏ లడ్డు అన్న మనం శనగపిండితోటి రెండు రకాల శనగపిండి దొరుకుతాయి దేంతోటైనా మనం బూందీ చేసుకోవచ్చు కానీ ఈరోజు చేసే ఈ బూందీ అచ్చు అంటారు బూందీ బర్ఫీ అని కూడా అంటారు మన ఈ శనగపిండి మనకు బూందీ సరిగ్గా చక్కగా కరకరలాడుతూ రావడం కోసం కొంతమంది ఆ పిండి కలిపిన తర్వాత దీంట్లో వేడి నూనె వేస్తారు లేదంటే కొంచెం నెయ్యి కూడా మనం వేసేసుకోవచ్చు వేసి దీంట్లో తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఇందులో దానా దానాలు ఉండకూడదు మిశ్రమంలో పిండి ఉండలు కట్టకుండా ఉండాలి అంటే తక్కువ నీళ్లు పోసి ముందు దీన్ని మనం చక్కగా కలిపేసుకోవాలి అయితే ఇందాక మాటల్లో చెబుతూ చెబుతూ జ్ఞానం రావాలి అంటే పుస్తకాలు చదవాలి అన్నాను అయితే అది జీవితంలో వెలుగు రావడం కోసం పుస్తకాలు చదవడం కరెక్టే కానీ నేను కూడా స్కూల్లో చదువుకోవాల్సిన పుస్తకాలు మినహాయించి వేరే పుస్తకాలు నాకు ఓ ముప్పై సంవత్సరాలు వచ్చేదాకా చదివేవాడిని కాదు ముప్పై సంవత్సరాలు వచ్చినప్పటి నుంచి ఈరోజు వరకు కూడా ప్రతిరోజు ఒక రెండు గంటల పాటు చదువుతూ ఉంటాను యూట్యూబ్లో కూడా బోల్డ్ పుస్తకాల గురించి ఉంటాయి అవి కూడా చూస్తూ చేసుకోవచ్చు పిండి మిశ్రమం మనం ఎప్పుడైతే ఈ చిట్టి చిట్టి చిల్లులు ఉంటాయో ఇందులో నుంచి చేస్తే ఇందులో అది చుక్కలు చుక్కలుగా పడాలి అప్పుడే మనకి బూందీ తయారవుతుంది మరీ పలసగా ఉందనుకోండి అది మొత్తం కారిపోతుంది అలా కాకుండా ఈ పిండిని పర్ఫెక్ట్గా మనం చూడండి ఇది కొంచెం చిక్కగా ఉంది మన బూందీకి కావాల్సిన అన్ని నీళ్లు పోసుకుందాం దీన్ని చక్కగా తయారు చేసుకుందాం ఒకవేళ మీరంతా కలిపిన తర్వాత ఇది బాగా ఉందా లేదా అని కూడా మనం ఈజీగా చెక్ చేసుకోవచ్చు అంత రెడీగా ఉన్నప్పుడు ఒక దాంట్లో వేయండి ఇలా తిప్పుతూ ఉంటే అది చుక్కలు చుక్కలుగా పడాలి ఇది పర్ఫెక్ట్గా ఉంది ఇప్పుడు నా ఈ మిశ్రమం రెడీ ఏ మిఠాయి చేసినా చిటికెడంత ఉప్పు వేయమంటారు చిటికెడంత ఉప్పు ఇందులో వేసేస్తాం పిండి పర్ఫెక్ట్గా కలిసిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఇందులో నూనె పోసి మనం బూందీ తయారు చేసుకోవాలి మనం బూందీ వేసే ముందు ఫస్ట్ చూసుకోవాలి నూనెల వేయగానే పైకి వచ్చేయాలి ఇంకా అంత పర్ఫెక్ట్గా ఇంకా వేడి కాలేదు ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ చక్కగా వేడెక్కింది ఇప్పుడు మనం బూందీ తయారు చేసుకుందాం ఇవి కొంచెం లావు లావుగా వచ్చింది ఒకవేళ మనకి నీళ్లు తక్కువైనట్టు అనిపిస్తే కొంచెం నీళ్లు వేసుకోండి ఇది పర్ఫెక్ట్గా ఉంది దీంట్లో కొంచెం పిండి వేసుకుంటాను చాలు తర్వాత ఉంది ఇది పర్ఫెక్ట్ నాకు వేయడానికి ఈ విధంగా సన్నగా ఇలా స్లోగా పడుతూ ఉంటే మనకి బూంది పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది ఇదే విధంగా మనము బూంది తయారు చేసుకోవాలి ఇందులో కొంతమంది పసుపు వేస్తారు రంగు కొరకు ఇదే విధంగా ఈ బూంది అంత మంచి రంగు వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకుందాం బూంది అంతా రెడీ అయిన తర్వాత దీన్ని ఎలా స్వీట్లా మార్చాలో చూద్దాం 
ఉండ్రంగా లేవు కొన్ని తోకలు కొన్ని పీకలు వచ్చాయి ఎందుకంటే ఈ స్వీట్ చేయడం కోసం మన బూంది ఎలా వచ్చినా పర్లేదు కాకపోతే కొంచెం కరకరలాడాలి అప్పుడు మనకి పర్ఫెక్ట్ సో బూందీ అయితే ఒక మూడు వాయల్లో మనం రెడీ చేసుకున్నాం అయితే చేసేటప్పుడు కూడా మీరు ఎందులో అయితే దీన్ని సెట్ చేస్తారో దాంట్లో ఇదంతా కరెక్ట్గా మనకి సరిపోయేలా చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈరోజు నేను ఈ ట్రేలో సెట్ చేస్తున్నా కొంతమంది లావుగా చేయడానికి ఇష్టపడతారు నాకు మరీ లావుగా ఇష్టం లేదు కొంచెం సన్నగానే ఇష్టం ఇలా చేసాను దాని ఎక్స్ట్రా నూనె ఏదున్నా తీసేసాను చక్కగా ఈ బూంది ఇప్పుడు చూడండి నాకు ఇందులో వేసిన తర్వాత వచ్చింది ఆ బెల్లం పాకం వాటితోటి ఇది కరెక్ట్గా నిండుగా వస్తుంది తర్వాత ప్రెస్ చేద్దాం కొంచెం చల్లారిన తర్వాత కట్ చేయాలి కానీ బెల్లం పాకం తయారు చేయాలి కదా దీంట్లో సాధారణంగా బెల్లమే వాడతారు పంచదార కంటే బెల్లంతో మంచి టేస్ట్ వస్తుంది సో ఈ బెల్లంలో ఆల్రెడీ తేమ ఉంది మరీ ఎక్కువ నీళ్లు పోసి కాకుండా కొంచెం నీళ్లు పోసి పాకం చేసుకుంది బెల్లం ఏదైతే ఉందో ఒక గిన్నెలో వేసుకుందాం ఇందులో చాలామంది పొరపాటున కొంచెం నీళ్ళు ఎక్కువ వేస్తారు లేదు ఒక రెండు మూడు చెంచాల నీళ్లు పోస్తే చాలు చక్కగా దీన్ని సాధారణంగా ఒక స్టీల్ స్పూన్ వాడాలి లేకపోతే వుడన్ స్పూన్ వాడితే మనకి మళ్ళీ అది కరుగుతూ కరుగుతూ మళ్ళీ ఇందులో కలిసిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది చూడండి కేవలం ఒక రెండు చెంచాల నీళ్లు వేసి గట్టి పాకం అంటే ఈ పాకం అయిన తర్వాత కొంచెం నీళ్లలో మనం దీన్ని వేస్తే ఇలా గట్టి రాయిలాగా అవ్వాలి అది ఎలా చేయాలి అంటే కొంచెమే కొంచెం నీళ్లు వేయాలి ఇప్పుడు ఈ బెల్లం అంతా చక్కగా ఇందులో ఇదంతా కరిగిన తర్వాత దీంట్లో బుడగడు బుడగలు వచ్చి కొంచెం గట్టిగా అయిన తర్వాత దీన్ని ఎలా ఆ పాకంలో మనం దీన్ని ఎలా కలుపుకోవాలో చూద్దాం ఈ పాకం కరెక్ట్గా చేయడం నేర్చుకోవాలి అయితే ఈ వేడి వేడి పాకం చూడండి కలుపుతూ ఉండాలి ఎందుకంటే ఎక్కడ మరీ ఎక్కువ కాలిపోయినా మంచిది కాదు ఇది మనకి ఇలా బుడగలు బుడగలుగా వస్తున్నా ఇలా నీళ్లలో మనం వేసిన వెంటనే ఇది సాఫ్ట్ థ్రెడ్ స్టేజ్ అంటే ఇది తీగలా అవుతోంది అలా కాదు మనకి తీగలా కాదు అందులో వేసిన వెంటనే అది కొంచెం రాయిలా అవ్వాలి అప్పుడే మనకి ఇది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఇంకా కొంచెం సేపు ఇందులో తేమ ఇంకా ఉంది నేను కొంచెం తేమ వేసిన ఆ తేమంతా ఆవిరమయం అయిపోవాలి అప్పుడే మనకి ఈ పాకం కరెక్ట్గా వస్తుంది సో దీన్ని కలుపుతూ కలుపుతూ ఆ రాయి స్టేజ్లో వచ్చేంత వరకు మనం దీన్ని చూసుకోవాలి దీని టెంపరేచర్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆహా ఇందులో వేయగానే చూడండి పర్ఫెక్ట్ రెడీ అయిపోయింది కొంచెం అంత యాలకుల పొడి ఉందో దీంట్లో వేసేసుకుంటాను తేమ టచ్ అవ్వకూడదు ఇప్పుడు స్టవ్ కట్టేసి నా ఈ క్యారమల్ రెడీ అయిపోయింది దీంట్లో జీడిపప్పు వేసాను అలాగే నా ఈ బూంది కూడా ఇందులో వేసేసి కలిపేసుకుందాం ఈ విధంగా కొంచెం నాకు పాకం ఎక్కువ ఉన్న కావాలి అందుకని ఇలా వేద్దాం దీన్ని స్లోగా కలిపేద్దాం ఇదంతా మనకి దగ్గర కావాలి ఇందులో ఎన్నో రకాలు కొంతమంది పంచదారతో చేసుకుంటారు మరి కొందరు వేరే విధంగా ఒక్కటి జాగ్రత్తగా ఉండాలి మన దీపావళి టపాకాయలు కాల్చేటప్పుడు పెద్దలు దగ్గరుండి కాల్పించాలి ఎందుకంటే పిల్లలు తెలియక వాళ్ళు ఏదన్నా కాల్ చేసుకోవచ్చు నా ఈ బూంది ఈ బెల్లంతో చేసుకున్న అంతా కలిసిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలి మనం కొంచెం నెయ్యి తీసుకుందాం దీంట్లో ఈ సైడ్లలో నెయ్యి పెట్టేసి తర్వాత దీన్ని ఈ వేడి వీడి ఉన్నదాన్ని తీసేసి మొత్తం వేసేసుకుందాం చూడండి కొంచెం బెల్లం కొంతమందికి లైట్గా కావాలంటే కొంచెం బెల్లం శాతం తగ్గించేసుకోండి ఇందులో చూడండి చెయ్యి తాకిందా ఇది చెయ్యి కాలిపోతుంది అంత వేడిగా ఉంది ఇదే స్పూన్ తోటి మీరు దీన్ని లెవెల్ కూడా చేసేసుకోవచ్చు ఇరవై నిమిషాల తర్వాత దీన్ని కట్ చేద్దాం ఎంత బాగుంటుందో చూద్దురు కానీ నైఫ్ తోటి చక్కగా ఘాట్లు పెట్టేసుకుంటే మనకి ఆ వేడిలో కటింగ్ అవుతుంది తర్వాత రెండు పక్కల ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత వీటిని ఈజీగా ఒక్కొక్క పీస్ కొంచెం సెట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా ఒక్కొక్క పీస్ ఒక్క పీస్ వచ్చింది అనుకోండి మిగతావన్నీ మనం ఈజీగా తీసేయచ్చు దీంట్లో రకరకాలు ఇంకా కొంచెం వేడిగానే ఉంది ఇంకొంచెం చల్లారితే బాగా క్రిస్పీగా రెడీ అయిపోతుంది చూడండి పర్ఫెక్ట్ రెడీ బూంది కరకరలాడుతూ చక్కగా పంచదారతో చేసుకోవచ్చు బెల్లంతో చేసుకోవచ్చు ఏంటి మంచి ఆ బెల్లం మంచి తీయటి తేన మంచి ఫ్లేవర్లా ఉంది ఆహా 
అద్భుతం ఇంకో గంట తర్వాత ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అవుతుంది మనం ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాం కదా బిర్యానీ కుకింగ్ వంటల్లో శ్రీమంతులు అవ్వండి చక్కగా రకరకాల స్వీట్లు చేసుకోండి అన్నీ చేసుకోండి కానీ ముఖ్యంగా దివాళి పండక్కి కొంచెం పిల్లల దగ్గరగా చూసుకోండి ఎవరు కాల్చుకోకండి ఆ రాత్రి కొంచెం వెలుగు తెచ్చుకోవడం కాదు జీవితంలో వెలుగు తెచ్చుకుంటే జీవితం మరింత గొప్పగా ఉంటుంది మరోసారి మీ అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు చెప్పుకుంటూ సో తినండి సూపర్ అంటే సూపర్ అని ఎంజాయ్ చేయండి బూందీ బర్ఫీ లేక బూందీ అచ్చు దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా ఒక గిన్నెలో శనగపిండి తీసి దాంట్లో కొంచెం నెయ్యి అలాగే కొంచెం నీళ్లు పోసి చూపించిన విధంగా మనం మిశ్రమాన్ని తయారు చేసుకోవాలి దీన్ని కావలసిన కన్సిస్టెన్సీ వచ్చిన తర్వాత వేడి నూనెలో మనం బూందీ గరిటె దాంతో చక్కగా దాంట్లో చూపించిన విధంగా వేసి కారా బూందీలా క్రిస్పీ అయ్యేంత వరకు తయారు చేసుకోవాలి తర్వాత బెల్లం తీసుకుని చిటికెడి నీళ్లు వేసి చిక్కటి పాకం తయారు చేయాలి ఎప్పుడైతే చిక్కీలకి కావలసిన విధం కన్సిస్టెన్సీ వచ్చిన తర్వాత దాంట్లో బూందీని వేసి చక్కగా కలపాలి దీంట్లో మనం బూందీతో పాటు కొంచెం యాలకుల పొడి వేసుకున్న మంచి టేస్ట్ వస్తుంది చూసేసారు కదా మరి ఈ రోజు దివాళీ స్పెషల్ మళ్ళీ రేపు ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్